వెల్కమ్ టు కేరళ తెలుగు నా పేరు దుర్గా పవన్ ఈ రోజు మీ ముందు ఓ సరికొత్త వీడియోతో అందరూ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉంటాం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయినాక ఏం చేయాలో అర్థం కాక చాలా మంది చెప్పేది ఏమంటే నాకు జాబ్స్ దొరకడం లేదు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీటెక్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను కానీ జాబ్స్ అయితే నాకు దొరకడం లేదు మనం చేసే తప్పు ఏమి అంటే నేను చేసిన తప్పు ఏమి సార్ అని అడిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ చేస్తాను చూడండి డిఫైన్ మెకానికల్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీటెక్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ అనేది తెలియదు మీరు మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే కూడా అవ్వండి మీ వీడియో చూసేవాళ్ళు డిఫైన్ సివిల్ చాలా మంది మైండ్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అవునా డిఫైన్ మెకానికల్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీటెక్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిప్లొమో ఏదేదో కంప్లీట్ చేసాం కానీ మెకానికల్ చదివాము మెకానికల్ యొక్క మీనింగ్ కూడా తెలియకుండా బయటకు వస్తే మనకి ఎలా జాబ్ అనేది దొరుకుతుంది జాబ్ దొరకడం కష్టం సో ఈ వీడియోలో ఏం చేస్తామంటే పిన్ టు పిన్ వాట్ ఈస్ మెకానికల్ నుంచి అప్ టు ఏ సాఫ్ట్వేర్ వరకు నేను నేర్చుకోవాలా ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటే నాకు లైఫ్ బాగుంటుంది మెకానికల్ లో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ రోజు మీ ముందుకు వచ్చాను ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మెకానికల్ మెకానికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ విచ్ డీల్స్ విత్ ఆటోమొబైల్స్ మిషనరీస్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెకానికల్ అంటే ఏమనేది అర్థమైంటది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఉంది మనకి మెకానికల్ లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలా మీకు నంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే మీ పేర్లు అయితే వినింటారు ఆటో క్యాట్ క్యాట్ యా క్రియో ఎన్ఎక్స్ క్యాట్ ఇవన్నీ నంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది వినింటారు ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఎందుకు నేర్చుకోవాలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలా బై హ్యాండ్ ద్వారానే మనం చేతిలోనే డ్రా స్కెచెస్ అని డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు డిజైనింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలంటే టైం సేవింగ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏమంటే టైం సేవింగ్ ఒక్కసారి మనకి టైం అనేది వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ టైం ని తెచ్చుకోలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంజన్ నే మీరు డిజైన్ చేయాలనుకోండి ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళినారంటే బై స్కేల్స్ పెన్సిల్స్ ఇలా యూజ్ చేసి ఒక పార్ట్ ని డిజైన్ చేస్తా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిజైన్ ఒక ఇంజన్ ని డిజైన్ చేయాలనుకోండి ఒక ఇంజన్ ని డిజైన్ చేయాలంటే బై హ్యాండ్ చార్ట్స్ లో డిజైన్ చేయాలంటే నియర్లీ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అవుతా ఉండేది దానికి అడ్వాన్స్డ్ గా ఏమైందంటే డ్రాఫ్టర్స్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాలేజెస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం డ్రాఫ్టర్స్ అనేది అంటే ఒక ఎల్ షేప్ లో స్కేల్ లాగా ఉంటుంది ఆ స్కేల్స్ యూజ్ చేసి కొంచెం స్పీడ్ అనేది పెంచుకున్నాం అంటే ఇక్కడ స్కేల్ పెన్సిల్ స్ట్రైట్ గా పెట్టాలా క్రాస్ గా పెట్టాలా అవి ఇవి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ప్రొటెక్టర్ పెట్టాలా అవేం ప్రొటెక్టర్ స్కేల్ అన్ని కలిపి డ్రాఫ్టర్స్ లో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు దానివల్ల ఏమైందంటే కొంచెం టైం అనేది మనకి సేవ్ అయింది దానికి అడ్వాన్స్డ్ గా వచ్చింది మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం త్రూ స్కేల్ పెన్సిల్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేస్తా ఉంటారు అనుకున్నాం అక్కడ ఏమంటే టైం సేవింగ్ అనేది మంత్స్ లో అవుతా ఉండింది ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది నేను డిజైన్ చేయాలంటే నియర్లీ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అవుతా ఉండింది నెక్స్ట్ డ్రాఫ్టర్స్ వచ్చినాం డ్రాఫ్టర్స్ లో ఏమంటే అక్కడ మంత్స్ లో ఏది ఇక్కడ వీక్స్ లో అనే మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వీక్స్ లో కంప్లీట్ అయింది అనేసి వన్ వీక్ టూ వీక్స్ లాగా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి మనకి కాంపిటీషన్ లో వేరే కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా ఆలోచించి వాళ్ళు ఇంకా త్వరగా అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు అప్పుడు మనకి ప్రోడక్ట్ అంటే వాళ్ళకన్నా మనం లో స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఎక్కువ రాదు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే అందరు అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా చార్ట్స్ స్కేల్ పెన్సిల్స్ డ్రాఫ్టర్స్ ఏది యూజ్ చేయరు వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యూసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ టైం సేవింగ్ ఓకేనా అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ మూడు ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఒక మూడు మూడు వర్డ్స్ కి మీనింగ్ అనేది తెలుసుకుంటాం ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో దీని గురించి డిస్కస్ చేసి ఉంటాను ఫస్ట్ వన్ డ్రాయింగ్ సెకండ్ వన్ డ్రాఫ్టింగ్ థర్డ్ వన్ డిజైనింగ్ ఈ మూడు వర్డ్స్ కి మీనింగ్ తెలుసుకున్నాకనే మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉంది ఏదేది నేర్చుకోవాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ డ్రాయింగ్ అని చెప్పుకున్నాం డ్రాయింగ్
అదే అదే ప్రాజెక్ట్ ని వేరే ఇంజనీర్ దగ్గరికి ఎత్తుకు వెళ్ళి ఇచ్చారంటే వాళ్ళు కూడా దాన్ని చదివి దాన్ని మ్యానుఫాక్చర్ అనేది చేయగలరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిజైన్ చేశాను అనుకోండి నేనే మ్యానుఫాక్చర్ చేయను కదా అంటే దానికి మ్యానుఫాక్చర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు వాళ్ళనేది మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలా నేను చేసింది వాళ్ళు కూడా అర్థం అవ్వాలి కదా అప్పుడు మీరు డ్రాఫ్టింగ్ అనేది చేసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది డ్రాయింగ్ లో మీరు డైమెన్షన్స్ ఏది ఫాలో అవ్వరు డైమెన్షన్స్ ఏది ఫాలో అవ్వకుండా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసినారంటే వాళ్ళు ఎలా మ్యానుఫాక్చర్ అనేది చేయగలరు చేయలేరు సో డ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మీరు చేసినారంటే ఏ ఇంజనీర్ దగ్గర ఇచ్చినా దాన్ని చదవగలగాల ఆర్ ఇట్ ఈస్ డ్రాఫ్టింగ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిజైనింగ్ ఆర్ మోడలింగ్ అంటే దీని త్రీ డిస్ అంటారు ఫస్ట్ వన్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ లో డి డ్రాఫ్టింగ్ లో డి డిజైనింగ్ లో డి ఈ థర్డ్ డి ఏమంటే డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ యూ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక బొమ్మ లాగా తయారు చేసుకుంటాం మనకి ఏదైతే మైండ్ లో ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డ్యూక్ లేకపోతే కేటీఎం డ్యూక్ గానీ లేకపోతే బిఎండబ్ల్యూ బెన్స్ కార్ గానీ నాకు ఒక డ్రీమ్ అనేది ఉంటుంది నేను ఈ కార్ అనేది నేను డిజైన్ చేసుకోవాలా అంటే ఆ డ్రీమ్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా పేపర్ మీద స్క్రీన్ మీద లేకపోతే మీ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేనే అది ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక థాటే మీకు ఐడియా వస్తుంది మీరే డైరెక్ట్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేయలేరు కదా డైరెక్ట్ గా మీ మైండ్ లో ఉండేదాన్ని సిస్టమ్ సిఎన్సి మిషన్స్ చెప్పేసి అంటే మ్యానుఫాక్చర్ చేసుకోలేరు కదా సో దట్ ఏమంటే మనకు వచ్చిన థాట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్క్రీన్ మీద పేపర్ మీద నా థాట్ ఎలా ఉంది క్రియేటివ్ ఐడియా ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలా ఇంప్లిమెంట్ చేశాక ఆ తర్వాత మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకుంటాం సరే ఓకే ఇన్ని ప్రాసెస్ ఉంది ఎందుకు డిజైన్ చేసే మనం మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకోవాలా ఎందుకంటే స్క్రాప్ అనేది తగ్గుతుంది స్క్రాప్ తగ్గుతుంది టైం వేస్ట్ ఉండదు మనీ వేస్ట్ ఉండదు ఇవే ఇవేం ఉండదు ఎలా చెప్తారు సార్ వేస్ట్ ఉండదు అనేసి అంటే ఇప్పుడు ఒక బోల్ట్ ఒక నట్ అనేసి కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఒక బోల్ట్ ఒక నట్ మీరు డిజైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తా ఉన్నారు బోల్ట్ యొక్క డయా అనేది ఎక్కువ పెట్టేసినారు నట్ యొక్క డయా అనేది చిన్నది పెట్టేసినారు అలా ఒక థౌసండ్ థౌసండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది రిలీజ్ చేసినారు ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరైనా కొనుక్కుంటారా ఎవరు కొనుక్కోలేరు అంటే మీరు ఒకటి బోల్ట్ అయినా స్క్రాప్ అయ్యాలా నట్ లైనా స్క్రాప్ అయ్యాలా ఇప్పుడు మీకు టైం వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ అయ్యే కదా అదే మీరు డిజైన్ చేసుకుని మ్యానుఫాక్చర్ చేసినారంటే అక్యురేట్ గా దాని దాని వాల్యూస్ దాని దానికి ఇవ్వచ్చు మీరు ఓకేనా సర్ సో దట్ ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని డిజైన్ చేసి ఆ తర్వాత మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్స్ మనకి ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం డ్రాయింగ్ తో మనకు సంబంధం లేదు వదిలేయండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డ్రాఫ్టింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ లో ఏమంటే ఉండే ఒకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటే ఆటో క్యాడ్ మాత్రమే ఆటో క్యాడ్ లో ఏం చేస్తామంటే డ్రాఫ్టింగ్ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రం డ్రా చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ అనుకోండి కార్ యొక్క సైడ్ వ్యూ ఓన్లీ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే డోర్స్ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే ఫ్రంట్ వ్యూ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే సైడ్ వ్యూ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే రేర్ వ్యూ అన్ని టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే విత్ డైమెన్షన్స్ లో డ్రా చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిజైనింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ లో ఉండే ఒకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆటో క్యాడ్ మాత్రమే ఆటో క్యాడ్ అంటే ఆటోమేటికలీ కంప్యూటర్ అనే డ్రాఫ్టింగ్ టూ డీ స్కెచ్ మాత్రమే డ్రా చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిజైనింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ మనం డ్రాఫ్టింగ్ లోనే అన్ని కంప్లీట్ చేసుకునేసాం కదా విత్ నీట్ డైమెన్షన్స్ తో అన్ని కంప్లీట్ చేసుకునేసాం కదా మళ్ళా అది మేము డిజైనింగ్ అనేది చేసుకోవాలా డ్రాఫ్టింగ్ తోనే వదిలేవచ్చు కదా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు ఎందుకంటే త్రీ డి లో నాకు ఎలా ఉంటుంది నా థాట్ అనేది త్రీ డి లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక బొమ్మ లాగా తయారు చేసుకుంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు ఒక కార్ తీసుకోండి కార్ యొక్క డోర్ ఉంటుంది డోర్ లో హ్యాండిల్ అనేది మీకు టూ డి లో ఎలా కనిపిస్తుంది జస్ట్ ఒక ఆర్క్ లా కనిపిస్తుంది ఏమో అంతే అది చూసే మీరు సాటిస్ఫై అవ్వగలరా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సో దట్ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని త్రీ డి కి డెవలప్ చేసుకుంటాం త్రీ డి లో నా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఒక కార్ డిజైన్ చేస్తామంటే ఆ కార్ ని త్రీ డి లో ఎలా ఉంటుంది అని చూసుకుంటాం అప్పుడు మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకుంటాం టూ డి లో మీకు బాగా కనిపించవచ్చు మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయినాక మీకు కొంచెం నచ్చకపోవచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయినాక కాస్ట్ అన్ని వేస్ట్ అదే మీరు డిజైన్ చేసినారు అనుకోండి ఇప్పుడు డోర్ నచ్చలేదా డోర్ తీసేసి రీప్లేస్ చేస్తారు వేరే మోడల్
క్రియేట్ అనే అర్థం నెక్స్ట్ ఎన్ఎక్స్ కేట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైనింగ్ ఓకేనా దీని గురించి డిజైనింగ్ అంటే ఏమి డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏమనేసి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం డ్రాఫ్టింగ్ లో చూసినామంటే ఓన్లీ ఆత కేడ్ మాత్రమే ఉంది ఆత కేడ్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ అదే మీరు డిజైనింగ్ వచ్చినారు అనుకోండి ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది ఈ ఫోర్ లో నేను ఏ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలా ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఒకటి క్యాటియా క్రియో ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ అండ్ సాలిడ్ వర్క్స్ ఈ ఫోర్ లో ఏదైనా ఒక టూ సాఫ్ట్వేర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ కాబట్టి కంపల్సరీ టూ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది నేర్చుకోండి ఫస్ట్ వన్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏమంటే క్యాటియా ఒకటి నేర్చుకోండి అండ్ దెన్ క్రియో ఒకటి నేర్చుకోండి క్యాటియా ఏమంటే మన మెకానికల్ ఏ కాకుండా అదర్ దెన్ మెకానికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు బయటికి వెళ్ళినారంటే శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఏమంటే మనకి ఎక్కువ వ్యాకెన్సీస్ అయితే రాదు ఒక్కసారి సెలెక్ట్ అయినారంటే మీ లైఫ్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది మీరు క్యాటియా నేర్చుకున్నారంటే సాలిడ్ వర్క్స్ కూడా మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది రెండు డెఫాల్ సిస్టమ్ దే కాబట్టి క్యాటియా నేర్చుకుంటే సాలిడ్ వర్క్స్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్రియో క్రియో అనేది వరల్డ్ ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డైమెన్షన్ ని బేస్ చేసుకుని స్కెచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది క్రియో కి ఇప్పుడు ఎక్కువ మార్కెట్ అయితే ఉంది క్రియో ని బాగా నేర్చుకోండి ఇది ఓన్లీ మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కొంచెం లింక్ అయి అదర్ బ్రాంచెస్ కొంచెం లింక్ అయి ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం మెకానికల్ ఎక్కువ రిలేటెడ్ గా ఉంటది కాబట్టి క్రియో బాగా నేర్చుకోండి క్రియో క్యాటియా అనేది నేర్చుకోండి ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ కి వచ్చినారంటే ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ అయితే ప్రెసెంట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం లేదు ఎక్కువ యూజ్ చేయడం లేదు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ యూజ్ చేయడం లేదు కావాలంటే ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ కూడా నేర్చుకోండి ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ అంటే నెక్స్ట్ రేంజర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రాఫ్టింగ్ డిజైనింగ్ అంటారు ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ కావాలంటే కూడా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అనలైజింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ చేసుకున్నాం డిజైనింగ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ అనలైజింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అనలైజింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కార్ అనేది డిజైన్ చేసుకున్నాను దానికి ఏ మెటీరియల్ ఇస్తే ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది వన్ లీటర్ ఆఫ్ పెట్రోల్ డీజిల్ వేసినానంటే ఎంత కిలోమీటర్ ఆఫ్ మైలేజ్ ఇస్తుంది అందులో టూ మెంబర్స్ వెళ్తే ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది ఫోర్ మెంబర్స్ వెళ్తే ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్లి ఒక ఒక గోడ్ అని గుర్తిందంటే ఎంత డామేజ్ అనేది అవుతుంది ఇవన్నీ ఏం చేస్తామంటే త్రూ అనలైజింగ్ ద్వారా అనలైజ్ చేసుకుంటాం అంటే మీరు ఒక కార్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి అనలైజ్ చేసే మొత్తం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిజైన్ చేసి డిజైన్ చేసిన దాన్ని అనలైజ్ అనేది చేసుకుంటాం అనలైజింగ్ లో ఉండే ముందేది మనకి మూడు సాఫ్ట్వేర్ లు ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి యాన్సిస్ హైపర్ మెస్ అండ్ ఎన్ఎక్స్ నేస్ట్రాన్ యాన్సిస్ లో ఏం చేస్తామంటే యాన్సిస్ కి హైపర్ మెస్ కి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే యాన్సిస్ లో ఏం చేయొచ్చంటే ఒక కార్ డిజైన్ చేసినారంటే ఆ కార్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి అనలైజింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అదే మీరు హైపర్ మెస్ లో ట్రై చేసినారంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ బంపర్ సపరేట్ గా టైర్ సపరేట్ గా రిమ్ సపరేట్ గా అన్ని సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు అనలైజింగ్ అనేది చేసుకోవాలి చేసుకునేలాగా ఉంటుంది సో దట్ యాన్సిస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎన్ఎక్స్ నేస్ట్రాన్ ఎన్ఎక్స్ నేస్ట్రాన్ అయితే ప్రెసెంట్ ఎక్కువ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం లేదు ఎన్ఎక్స్ క్యాట్ లాగానే ప్రెసెంట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం లేదు అంతే మనకేమంటే టైం సేవింగ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో అదే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి యాన్సిస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం యాన్సిస్ గానీ హైపర్ మెస్ గానీ యువర్ విష్ యాన్సిస్ అన్న హైపర్ మెస్ అన్న నేర్చుకోండి ఇది వచ్చి మనకు ఒక సైకిల్ లాగా ఏమంటే దీన్ని ప్రోడక్ట్ సైకిల్ అంటారు ఫస్ట్ ఏమంటే ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఆ ఐడియాని ఏం చేస్తామంటే డ్రాఫ్టింగ్ చేసుకుంటాం డ్రాఫ్టింగ్ చేసుకునే దాన్ని డిజైనింగ్ చేసుకుంటాం డిజైనింగ్ చేసిన దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటాం అనలైజ్ చేసిన దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకుంటాం సిఎన్సి సిఎన్సి ఎన్సి మిషన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా జీ కోడ్స్ ఎం కోడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చేసుకుంటాం మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసినాక ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఒక టైర్ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి నేనేం చేశానంటే అందరికి అంటే నాకు టైర్ కంపెనీ అనేది చాలా మందికి తెలుసు ఇక్కడ నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది నాకు వన్ మంత్ లోపల నాకు థౌజండ్ టైర్స్ అనేది కావాలనే నానేసి నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది నేను ఆ కంపెనీ యొక్క జిఎం అనుకోండి నేనేం చేశానంటే ప్రతి చోటికి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఎంత ప్రోడక్ట్ కావాలా ఈ వన్ మంత్ లో నేను కంప్లీట్
కాబట్టి ఏం చేశానంటే త్రూ ప్రైమ్ ఓవర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుని నేను వాళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటా అంత దాన్నే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అన్ని ప్రాజెక్ట్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాక సబ్మిషన్ అనేది ఉంటుంది మనది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే అయిపోతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినాక ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ కూడా అయిపోతుంది కంప్లీట్ అయినాక ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తాం ఫీడ్బ్యాక్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఐ మొబైల్ తీసుకుంటాం ఎంఐ నోట్ ఫైవ్ అనేది రిలీజ్ అయింది అందులో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేది ఇస్తారు మనం ఏం చేస్తాం ఎంఐ నోట్ ఫైవ్ లో నాకు హీట్ అనేది చాలా హీట్ ఎక్కుతా ఉంది గేమ్ ఆడలేకపోతాను అని పబ్జి ఆడలేకపోతాను అని అనేసి ఒక రిమార్క్ అనేది పెడతాం దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు నోట్ సిక్స్ ప్రో రిలీజ్ చేస్తారు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తా నోట్ సిక్స్ ప్రో రిలీజ్ చేస్తారు అందులో కూడా నాకు ప్రాబ్లం ఉంది హీటింగ్ ఎక్కడ హీటింగ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది బట్ ఛార్జింగ్ ఎక్కడం లేదు క్విక్ ఛార్జింగ్ అనే ఆప్షన్ లేదు ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం మళ్ళీ నోట్ సెవెన్ ప్రో మళ్ళీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో నోట్ నైన్ ప్రో అలా రిలీజ్ చేస్తా ఉంటారు సేమ్ అదే లాగానే మనం కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీస్తాం ఒక ప్రాడక్ట్ ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి బయటకు పంపించినామంటే దాని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీస్తాం అంటే నా ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది దీంట్లో ఏం మాడిఫికేషన్ కావాలి కంపల్సరీ మనం ఎంత బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఇచ్చి ఎంత వర్క్ చేసినా కస్టమర్ కి ఏమంటే ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే నేను ఎక్కడో తప్ప నాకు ఇది ఈ ప్లేస్ అనేది నచ్చదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీట్ అనేది డిజైన్ చేసినాం అనుకోండి కార్ కి వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ కంఫర్టబుల్ లేకుండా ఉంటుంది కొంచెం నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేది ఇస్తా ఉంటారు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఏం చేయాలంటే ఓవర్కమ్ చేస్తా ఇంకొక వర్షన్ తో కార్ తీసుకోండి ఒక వర్షన్ ఒక ఫస్ట్ ఒక వర్షన్ తో రిలీజ్ చేస్తారు అది కొంచెం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్షన్ నెక్స్ట్ వర్షన్ అలా నెక్స్ట్ వర్షన్ తో ఐడియాస్ క్రియేట్ చేయడం మళ్ళీ డ్రాఫ్టింగ్ చేయడం డిజైనింగ్ చేయడం అనలైజింగ్ చేయడం మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ కస్టమర్ కి అమ్మడం ఫీడ్బ్యాక్ తీయడం మళ్ళా అటే ఇది ఒక సైకిల్ మనకి ఇది కంపల్సరీ తెలుసుకోవాల్సింది మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ తెలుసుకోండి ఈ వీడియో మాక్సిమం మీకు యూస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను యూస్ అయితే మాత్రమే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి యూస్ అవ్వకపోతే ఐ నెవర్ లైక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ యూస్ అయితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసుకోండి క్రియో గురించి సాఫ్ట్వేర్ క్రియో సాఫ్ట్వేర్ గురించి స్కెచ్అర్ మాడ్యూల్ అయితే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అది ఎంత మందికి రీచ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు రీచ్ అయిన వాళ్ళందరూ దాన్ని యూస్ చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ లో లీవ్ చేయండి నేను ఆ డౌట్ ని క్లియర్ చేస్తాను నేనైతే ఛానల్ ఇప్పుడే కొత్తగా క్రియేట్ చేసినాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు అదే ఎక్కువ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను న్యాయం చేసే ఎక్కువ నాకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను న్యాయం చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇంకా రాబోయే సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తాను మీ ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ లో లీవ్ చేయండి నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి నియర్లీ ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది ఫైవ్ డేస్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నియర్లీ nearly 3 hours of watch time undi thank you for all nanik's nak support chesina vallandarki thanks